இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ் மூலமாக நம்ம ஃபியூலில் இருக்க கெமிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுவோம் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷமாக இந்த டீசல் இன்ஜின்ஸ் நாம் பயன்படுத்திட்டு வரோம் இருக்கிற எல்லா இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ்லையுமே இந்த டீசல் இன்ஜின் தான் ரொம்பவே சிக்கனமானது இது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம வேறு பல அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டீசலில் இருக்க கெமிக்கல் எனர்ஜியை எஃபெக்டிவாக வெளியே கொண்டு வரதுக்காக டீசலில் ரொம்ப சின்ன சின்ன டைனி பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றி இந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கு ஏர் கூட கான்டாக்டில் கொண்டு வருவாங்க இதில் இருந்து வர எனர்ஜியை தான் நம்ம மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷன் எனர்ஜியாக மாற்றுறோம் டீசல் இன்ஜின்குள்ளே எப்படி இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் இருக்க ஏரை உருவாக்குறோம் எப்படி இந்த டீசல் இன்ஜின்லாம் ஒர்க் ஆகணும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராட் கிராங்க் சிலிண்டர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஸ்டனோட லீனியர் மோஷனை நம்ம கிராங்க் மூலமாக ரொட்டேட்டரி மோஷனாக மாற்றுவோம் இந்த மெக்கானிசம்க்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் வராத மாதிரி இன்ஜின் பிளாக்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சிலிண்டர் ஹெட் வால்ஸையும் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்ஸையும் இன்ஜின் பிளாக் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க பிஸ்டன் டவுன்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகும்போது இன்லெட் வால்ஸ் ஓப்பன் ஆகி வெளியில் இருக்க ஃப்ரெஷ் ஏர் சிலிண்டருக்குள்ளே போகும் இதுதான் இன்ஜின் ப்ரீத்திங்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் வால்ஸ் மூடிடும் இதனால் பிஸ்டன் மேலே போகும்போது அங்கே இருக்க ஃப்ரெஷ் ஏர் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆகிற ஃப்ரெஷ் ஏரோட ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டீசலோட செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சரோட அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆட்டமைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டீசலை கம்ப்ரஷன் ஏர் கிட்ட அனுப்பும்போது டீசல் வேப்பர் ஆகி ஒரு அன்கண்ட்ரோல்டு ஸ்பான்டேனியஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் உருவாகும் இதனால் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமாகிடும் எக்ஸ்ப்ளோஷன்லேருந்து உருவான ஹை எனர்ஜி ஃப்ளூயிட் பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி தள்ளும் ஹாட் ஏர் பிஸ்டனில் ஒரு ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணுது ஃப்ளூயிடில் இருக்க எனர்ஜி பிஸ்டனில் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக உருமாறுது இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் மட்டும்தான் பிஸ்டனுக்கு ஃப்ளூயிடில் இருக்க எனர்ஜி தேவைப்படுது சிஸ்டமில் உருவாகிற எனர்ஜியாவால் இந்த முறை பிஸ்டன் மேல் நோக்கி போகும் இந்த முறை பிஸ்டன் மேல் நோக்கி போகும்போது அவுட்லெட் வால் ஓப்பன் ஆகும் இப்படி ஓப்பன் ஆகிற அவுட்லெட் வால் வழியாக எக்ஸாஸ்ட் எல்லாம் வெளியே போயிடும் இது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஆரம்பிக்கும் இப்படி நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்க இந்த சைக்கிள் தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளால் டீசல் இன்ஜின்ல இருந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டீசல் இன்ஜினோட பிஸ்டனுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பவுல் இருக்கும் இது எதுக்குன்னா கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ கம்ப்ரெஸ்ட் ஏரை நல்லா சுழல விடும் இப்படி கம்ப்ரெஸ்டர் நல்லா சுழலனால ஆட்டமைஸ்டு டீசல் மிக்சர் ஏர் கூட ஈஸியாக ஐசி இன்ஜின்ஸை டிசைன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அதுவும் டீசல் இன்ஜினை டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த டீசல் இன்ஜினியோட மெக்கானிக்கல் டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது டீசல் இன்ஜினோட கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸ் ரொம்பவே நான் யூனிஃபார்மாகவும் ரஃப்பாகவும் இருக்கிறதுனால டீசல் இன்ஜின்ஸ் அதிக வைப்ரேஷன்ஸையும் அதிக சத்தத்தையும் உருவாக்கும் இதனால் டீசல் இன்ஜினோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கரடுமுரடாக இருக்கும் டீசல் இன்ஜினோட நாலு ஸ்ட்ரோக்கையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் மட்டும் பிஸ்டனுக்கு அதிக எனர்ஜி கிடைக்குது இதனால் எப்பயுமே சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினில் ஐ ஃபோர்ஸ் நான் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கிறது இந்த கிராஃப் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனால் அவுட்புட் பவர்லேயும் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் நிறையா சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜினே எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரே நேரத்தில் நாலு விதமான ஸ்ட்ரோக்கும் நடக்கும் இதனால் டீசல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஏதாச்சும் ஒரு சிலிண்டரில் பவர் ஸ்ட்ரோக் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அவுட்புட் யூனிஃபார்மாக கிடைக்கும் இன்ஜினில் எவ்வளோ எவ்வளோ சிலிண்டர் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜின் ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகும் 
ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் எப்பயுமே இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆர்டரில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஃப்ளைவீல் பவர் ரிசர்வ் ஆயராகவும் அவுட்புட் பவர் யூனிஃபார்மாக வச்சுக்கிறதுக்கும் பயன்படுது கிராங்க் ஷாஃப்டோட கனெக்டிங் ரோட் சைடில் அதிக வெயிட் இருக்கிறதுனால ஒரு டைனமிக் அன்பேலன்ஸ் உருவாகுது இந்த அன்பேலன்ஸை சரி செய்யறதுக்காக நம்ம கவுண்டர் வெயிட்ஸை கனெக்டிங் ரோட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் கேம் ஷாஃப்ட் மூலமாக நம்ம வால்ஸோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்கை அக்யூரேட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இன்ஜின்ல இருந்து கேம் ஷாஃப்ட்ஸ் அதோட மோஷனை வாங்கிக்குது இதுல இருந்து நமக்கு கிளியராக தெரியறது என்னன்னா கிராங்க் ஷாஃப்டோட பாதி ஸ்பீடில் தான் கேம் ஷாஃப்ட் சுற்றணும் டீசல் இன்ஜின்ஸோட ஒர்க்கிங் நீங்கள் நல்லாவே புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் தேங்க்யூ